uh, you know, the NPA is a revolutionary organization and to expect them to voluntarily surrender their men, I think, uh, would be a futile exercise. Mali po ang sinasabi ni Teddy Casino. Hindi ito revolutionary organization. Ito ay extortion machinery. Ito ay mga ngutong at nangingikil. Ito ay involved sa operation ng terrorism. And they are involved in the series and pattern of crimes against humanity. Pumapatay ito sa loob ng uh, 52 years na nag-umiral ito. Umabot na sa 50,000 ang biktima nito. Uh, karamihan dyan ay mga sibilyan. 30,000 mahigit ang sibilyan dyan. Kasama mga dati namin kasama na pinatay. At uh, walang hustisya na proseso yon, uh, Arbitrary and criminal actions yun. Uh, mass murder yon Sa more than 3,700 na mga wa kasama namin sa CPP, NPA, NDF, na pinatay ng NPA sa order ng Communist Party. So, pananagutan niya nila Teddy Casino hanggang ngayon. Pangalawa, umumigit kumulang po ay 15,000 polis at sundalo ang pinatay. At marami dyan ginamitan nila ng anti-personal mine kung saan napuputol ang katawan at napuputol po ang mga kamay, paa, ng sundalo. And hindi yan makatao na mga gawain. So, hindi yan gawain ng isang tunay na revolusyonaryong organisasyon. Hindi lamang nagsisinungaling si Teddy Casino. Siya ay kasabwat, conspiracy ang kanyang ginagawa. Therefore, ang kanyang pahayag is already an incrimination of himself. Sa kanyang sarili mismo, kailangan investigahan siya at panagutan niya ito uh, at malinaw na hindi sila sinsiro sa panawagan. Sabi nga ni Secretary Esperon, ang ating National Security Council advisor, bakit niyo kinekondina ang aksyon pero lagos sa ilong? Hindi niyo kinekondina ang actors, ang organisasyon. Therefore, para maipakita yung sinseridad ni Teddy Casino at ng mga CPP operatives na ito na nagkakanlong sa urban areas na ito para mag-infiltrate sa ating gobyerno at manloko ng taong bayan, ay kailangan tulungan niya ang pagpapasurrender sa mga NPA na siyang dinidipinsahan niya. Yun pong sagot natin na General Samodio, the NPA is not a revolutionary organization anymore. It is a terrorist organization and the most organized extortion machinery na kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines at ito ay mamamatay tao na dapat tugisin at papanagutin sa batas. And ang pagpapasurrender ay siyang isang initial step for them to show remorse and willingness to account justice sa mga magulang ng pinatay nilang sibilyan sa Masbati. That's why we think that there are other means uh, to hold them accountable uh, which are mutually agreed upon and uh, actually officially signed under a joint agreement uh, that was signed uh, several administrations ago and this was the comprehensive agreement on the respect for human rights and international humanitarian law. I think the NPA has already uh, admitted that there was a breach uh, in their own uh, rules and in uh, international humanitarian law. But as to what, uh, what exactly they are admitting to remains to be seen because as I understand it from their statements, uh, they are also conducting their own investigation. Uh, discarte yan, play of words. Meaning to say, they do not really recognize the authority of the government. That's number one. Nakakahiya yon at nakakabahala. Because he was once nine years congressman ng CPP sa loob ng kongreso. But habang nasa kongreso siya, pananagutan niya ang pagdepensa sa Republika ng Pilipinas at pagsunod sa batas. By that statement alone, ina-admit ni Teddy Casino na ang CPP, NPA, NDF ay hindi kailanman magpapailalim sa otoridad ng gobyerno. Iisa lang ang gobyerno sa Pilipinas. Iisa lang ang sovereign authority dito. And that is the Republic of the Philippines and the government in it. Therefore, ang sinasabi niya na may investigation ng NPA, katawa-tawa yun. Palusot na diskarte yun. Therefore, hindi sila sinsiro sa pag-extend ng ustisya at pag-sorry sa pamilya ni Kit Absalon. Ang uh, ibig sabihin niyan, ang may authority lamang mag-investigate, mag-prosecute at mag magbigay ng ustisya para sa mga pinatay na sibilya ng NPA ay ang gobyerno. Because there, is, there can only be one government and there can only be one investigating authority that can only come from the government. It's our experience that in many, many instances, the investigations of the government does not really uh, add up and, and are not credible. One side will be saying that each other's investigations is not credible. That's why a joint committee to conduct these investigations would probably be the proper uh, uh, step forward hindi na umiiral ang joint committee na yan and the joint committee cannot replace the authority of the prosecutor ng fiscal para mag-investigate. At walang ibang authority or body that can replace the judicial system of the government. Therefore, the only way to investigate and establish justice and truth 
is by way of submitting yung mga partido na involved sa pagpatay sa sibilya na ito and kung kinikilala nila that they are sincere to to seek out for truth and peace they have to surrender to the prosecutorial power of the government that's number one. number two, yung statement dito di kasi niyo nagpapakita na siya mismo even if he was given the opportunity to serve in congress uh, kahit pa man din na alam natin na siya ay CPP cadre and operative ang kanyang loyalty at ang kanyang uh, tinitindigan ay hindi ang gobyerno ng Pilipinas kung hindi ang CPP, NPA, NDF. So by asserting na ang uh, bogus na body na binabanggit niya na non-existing na, ang siya mag-investigate at mag-prosecute dito at gagawa ng mga hakbang para sa ustisya at katotohanan sa nangyari sa pagpatay sa sibilyan na sa Masbate ay pagpapakita kung ano ang uh, klase ng uri ng organisasyon at pagkatao meron si Teddy Casino. Siya ay bahagi ng buong proseso ng CPP, NPA, NDF. And I think dapat lang siyang managot sa batas. He must be targeted equally the same sa mga pumatay na mga NPA sa may mas bate kasama si Joma Season for acts of conspiracy. His statements, General Samojo, sir, ito ang tinatawag na ground of conspiracy. Uh, ang kanyang ginagawa ay uh, guilty by direct inducement. Meaning siya ang nag joke para mangyari pa uli ang ganyang mga activities. Magbagamat wala siya sa direct participation, hindi rin siya nagbibigay simple ng cooperation, but by their mere position and influence of statements showing their own connection uh, to the CPP, NPA, NDF, ay pag-amin nito that they are inducing more of this kind of activities ng CPP, NPA, NDF, and so therefore, they can be equally accountable for acts of conspiracy. Tinatabon-tabuna nila at nililito ang investigation na dapat ang magsasagawa ay ang government prosecutor panel na. On the issue of landmines, uh, my understanding is that what the international convention specifically, and, and even the Caril specifically uh, prohibit, are what they call contact-detonated anti-personal mines. These are the mines na sasabog dahil nasasagi. But the NPA has insisted that, and nabanggit naman ni Yusek Malaya, that what they are using are command-detonated anti-personal mines. Okay. which are not prohibited under international law. Now, ang uh, pagpapahayag ni Teddy Casino ay nag-aakto sa bilang abogadilyo para sa CPP, NPA, NDF. Hindi siya abogado pero nag-aabogado siya para sa CPP, NPA, NDF. Ang tawag dyan, abogadilyo. Inaabswelto niya ang CPP, NPA, NDF at nililito niya at binidistort niya ang mga katotohanan patungkol sa international convention. Una, sa Ottawa Convention in Amend na yan. All forms, sanabi nga ni uh, Colonel Bernali, All forms of anti-personal mind that can decapitate and maim uh, the body of the target and victims are lahat yan universally bawal yan. Number two, hindi yan inaalaw sa international humanitarian law uh, dahil hindi makataong kondukta ng pakikipagtunggali sa kalaban yan. And number three, he is creating his own interpretation of the protocols on the Geneva Convention rules on the war, on the conduct of war in favor of the CPP, NPA, and NDF to the detriment of the government. So malinaw na ito ay mga pagpapakita ng motibo at intensyon that uh, si Teddy Casino is out there kasama ang karapatan at mga grupo ng mga CPP na binanggit namin sa Senate hearing ay nagpapatuloy na nag-e-exercise ng distorted na mga informasyon para linlangin, lituhin at guluhin ang usapin tungkol sa mga pananagutan kriminal ng CPP, NPA, and NDF yan ang papel ng mga abogadilyo. Therefore, yan ay kriminal na gawain. Pero nagkamali si Teddy Casino. Ma maalam at marunong mag-observe ang mga mamamayan. Bagamat anuman ang sabihin niya, ang pagpatay sa sibilyan na ginawa ng CPP, NP, NDF, ang paggamit ng mga bomba nila kay may cord yan o may switch o wala na pumuputol ng katawan ng ulo ng paa, ng kamay ng mga tinatarget nilang sibilyan, pulis sundalo, yan ay hindi makatao. Crimes yan under the conduct of war or war crimes ang tawag yan or at the simplest, crimes against humanity krimen laban sa sangkatauhan yan at kapag tinotolerate at ginajustify ni Teddy Casino yan pananagutang kriminal niya rin yan his day will come soon dapat maging constitutionally valid na ang Anti-Terrorism Act of 2020 so that mapanagot si Teddy Casino at mga kasabwat niya for promoting terrorism in behalf of CPP, NPA, and NDF The fact that they have admitted Uh, and said that it was a mistake and that the target was not really uh, civilians uh, does not 
qualify them as a terrorist. Maybe it can be a slip of tongue or slip of thought. Pero kung titingnan mo, that is an admission that they are involved. They have, a, they have a say, they have a connection, and they can influence the NPA. By the way, he presented this argument itong si Teddy Casino, ang acts of conspiracy niya is guilty by inducement. Okay. Wala sa sa ambush, wala sa sa pagpatay, pero dahil ang CPP ang namumuno at kumukumpas sa direksyon at activities ng NPA, they are equally criminally accountable kasama si Joe Masiso.